ஆகஸ்ட் வரைக்கும் சயின்டிஃபிக் டைரக்டர் வித் ஜிபா ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் வாட் இஸ் ஸ்பம் ஃப்ரீசிங் அண்ட் வை டூ வி பர்ஃபார்ம் இட் பம் ஃப்ரீசிங் இஸ் த ஃப்ரீசிங் ஆஃப் ஸ்பம்ஸ் ஆஸ் த நேம் சஜஸ் பட் இட்ஸ் யூஸ்வலி டன் இன் பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ஸ் வென் த ஸ்பம் சாம்பிள் இஸ் நார்மல் வென் த சிமினாசிஸ் ஹஸ் ரிவீல் தட் த ரிப்போர்ட் இஸ் நார்மல் கவுண்ட் மோட்டிலிட்டி மோஃபாலஜி ஆர் நார்மல் தென் ஸ்பம் ஃப்ரீசிங் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் எக்ஸெப்ட் இன் சுச்சுவேஷன்ஸ் வேர் த ஹஸ்பண்ட் ஆர் த பார்ட்னர் வாண்ட்ஸ் டு ட்ராவல் ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் லெஃப்ட் யோர் வைஃப் பிஹைண்ட் ஃபார் ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் யூ வுட் லைக் டு ட்ராவல் அரவுண்ட் த டைம் தட் இஸ் அண்டர் கோயிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் சச் ஆஸ் ஐவிஎஃப் ஆர் ஐயூஐ தென் ஸ்பம் ஃப்ரீசிங் கேன் பி பர்ஃபார்ம் அண்ட் யூ கேன் ட்ராவல் ஆன் யூர் ஓன் ஆர் ஆன் தோஸ் டேஸ் இஃப் யூர் பிஸி ஆர் யூர் நாட் வெல் அண்ட் டு அஸ்யூம் தட் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கிவ் அ சாம்பிள் லேட்டர் இன் சச் கண்டிஷன்ஸ் அ ஸ்பம் பேக்கப் சாம்பிள் இஸ் ஃப்ரோசன் ஸோ டெஃபினெட்லி அ நார்மல் சாம்பிள் இஸ் ஃப்ரோசன் ஓன்லி அண்டர் these circumstances in some situations uh, we also freeze samples when ivf is being planned for the patient it is called as sperm backup freezing sample on the day of ivf when the eggs are being uh, collected if the husband or the partner cannot give sperm a semen sample it's uh, a very critical uh, situation because when the eggs are out the icsi or the ivf procedure needs to be performed around 3 to 4 hours later and in situations where we can't then the eggs have to be frozen therefore to avoid such circumstances where the sperms are not available a sperm backup sample is frozen as in when the stimulation or the uh, injections for the growth of eggs are going on a backup sample from the partner is also frozen so those are the occasions where a normal semen sample can be frozen now there are some abnormalities as well when the count motility morphology is not good and uh, the partner wishes to go for a hormonal treatment which could last from anywhere from 2 to 3 months it is suggested and advised strongly to freeze a backup sample though so that if the hormone treatment uh, works and is very efficient definitely the count motility might improve but if it does not work if the hormone treatment does not work or you come back after 2 to 3 months there may be chances where the count motility uh, may come down from what you started with therefore it is very essential that you freeze a sample of sperm before you go for hormonal treatment as well this is a very critical approach to hormonal treatment once that uh, sample is frozen then uh, the partner can go for 2 to 3 months of hormonal treatment there are circumstances when sperms are removed from the testes in such circumstances also sperms are frozen what is basically done is once the sperms are observed then the wife would want to go for egg collection first looking as the sperms are present and then going for ivf so it's a very basic procedure tisa or testicular extraction is performed sperms are frozen and then the wife is prepared for ivf cycle so this is another special occasion when sperms are frozen there is another very critical circumstance when sperms are frozen and that is when the male partner is going for chemotherapy for cancer treatment during chemotherapy sperms may be uh, destroyed because of the nature of the treatment therefore it is uh, required and advised that the husband or the partner or the male patient going for chemotherapy freeze a sample once the patient recovers after one year or whenever once the duration of chemotherapy is completed then if the husband or the partner or the uh, male patient uh, wishes to get married or have a child in future then these sperms can be used for ivf procedure if you wish to understand more about sperm freezing please feel free to contact us on the numbers that you see on the screen thank you a lot of effort has gone into making this video please like and subscribe us thank you